हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने कल ड्रॉ किया था विराट कोहली वो आपको इस वीडियो में रियल टाइम में दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसकी रियल टाइम भी अपलोड करो स्लो में तो मैं इस इस वीडियो में आपको कंप्लीट रियल टाइम में ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो जो कि मैंने कल अपलोड किया था मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये वाला स्केच मैंने कल अपलोड किया था जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था और काफ़ी आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था सो गाइज थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए सो गाइज अच्छे से देखना मैं किस तरह से पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ किस तरह से मैं शेड करता हूँ किस तरह से ब्लैंड करता हूँ वो अच्छे से देखना इसलिए मैं रियल टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इसलिए और मैं कंप्लीट एक ही वीडियो में नहीं दिखाऊंगा मैं आपको पार्ट वाइज दिखाऊंगा तो ये फर्स्ट पार्ट है इस स्केच का तो गाइज अच्छे से देखना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स दिखा देता हूँ कौन कौन से इसमें मैंने टूल्स यूज कर रहे थे कौन सी पेंसिल यूज की थी तो चलिए देखते हैं सो so गाइज ये स्केच है जो कि मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में रियल टाइम में दिखाऊंगा सो so गाइज ये तीन पेंसिल्स है जो कि मैं यूज करूंगा इस वीडियो में जो कि है टू बी सिक्स बी एंड ट्वेल्व बी टू बी सबसे लाइट के लिए उससे डार्क के लिए सिक्स बी एंड सबसे डार्क के लिए ट्वेल्व बी तो जो आपको फेस में जो लाइट लाइट पार्ट दिख रहा है ये वाला जो कि बिल्कुल स्मूथ लग रहा है वो मैंने टू बी पेंसिल से शेड किया है तो इससे हम बिल्कुल स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं टू बी पेंसिल का यूज़ करके उसके बाद है सिक्स बी पेंसिल जो कि आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है और जो माथे पे आपको डार्क दिख रहा है वो मैंने सिक्स बी पेंसिल से शेड किया है जो कि थोड़ी डार्क होती है इसमें मैंने तीन ही पेंसिल का यूज़ किया है और उसके बाद है ट्वेल्व बी पेंसिल जो कि सबसे डार्क होती है जो कि ये आइज़ वाला पार्ट दिख रहा है आपको और जो ईयर में जो डार्क दिख रहा है उसके लिए मैंने ट्वेल्व बी पेंसिल का यूज़ किया है जो कि काफ़ी डार्क होती है इसकी जगह आप टेन भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद है मकैनिकल पेंसिल्स 0.5 की एंड 0.3 की तो आपको जो आईब्रोज में जो छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं उसके लिए मैंने मकैनिकल पेंसिल का यूज़ किया है 0.5 की एंड 0.3 की वो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा अच्छे से उसके बाद है चारकोल पेंसिल कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो कि आपको जो हेयर्स दिख रहे हैं इसमें बियर्ड दिख रही है और मुस्टेच है उसमें मैंने यूज़ की है जो कि काफ़ी डार्क पेंसिल होती है और इस फोटोग्राफ में काफ़ी डार्क हेयर्स थे इसलिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया एंड उसके बाद है ब्लैंडिंग स्टम्प्स एंड एक ब्रश ब्लैंडिंग के लिए काफ़ी स्मूथ ब्लैंडिंग हो जाती है इससे जो कि आपको कंप्लीट स्केच में जो स्मूथ दिख रहा है वो इसी से मैंने ब्लेंड किया है उसके बाद है टिश्यू पेपर जो कि लार्ज एरिया को ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है जो कि आप फेस में देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग इससे ही हुई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ मकैनिकल पेंसिल और आउटलाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली थी तो सबसे पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ किए लाइट पेंसिल का यूज़ करके जीरो की मकैनिकल पेंसिल का यूज़ करके तो मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल लाइटली तो मैं अच्छे से फोटोग्राफ में देख के सबसे पहले लाइट ड्रॉ करूँगा आपको अच्छे से फोटोग्राफ में एक एक पार्ट देख के ड्रॉ करना है तभी आपसे बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हो पाएगा फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग सो गाइज अच्छे से देखना कंप्लीट वीडियो को जो आई है उसके बीच में छोटा सा डॉट है वाइट तो उसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ आप वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जगह भी छोड़ सकते हैं उससे काफ़ी अच्छा लगेगा
और आइस के ऊपर बिल्कुल पतली सी लाइन होती है यहाँ पे तो मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ अभी तो गाइज अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्वेल्व बी पेंसिल आइस को और डार्क करने के लिए फोटोग्राफ की तरह जो आईबॉल है उसमें मैं ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ कर रहा हूँ छोटे से ब्लेंडिंग स्टम का क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है इसलिए काफ़ी अच्छे से हम इससे ब्लेंडिंग कर सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ लग रहा है आईबॉल अब मैं आईबॉल को फिर से डार्क कर रहा हूँ ट्वेल्व पेंसिल का यूज़ करके क्योंकि फोटोग्राफ में और डार्क है इसलिए
तो मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर का जो कि आपको बीच में वाइट सा डॉट दिख रहा है उसको इरेज करने के लिए क्योंकि मैंने ब्लेंडिंग की तो उसके ऊपर थोड़ा ग्रेफाइड लग गया था इसलिए तो मैं यूज़ कर रहा हूँ टू बी पेंसिल बिल्कुल लाइटली शेड करने के लिए तो टू बी पेंसिल से शेड करने के बाद मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ छोटे से ब्लेंडिंग स्टम्प का बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग करने के लिए इससे काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है क्योंकि ये छोटा पार्ट है इसलिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ अगर बड़ा पार्ट होता तो ब्रश का यूज़ कर लेता नहीं तो मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर लेता जो आइस के बीच वाला पार्ट है वाइट वाइट वहाँ पे भी मैं थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग कर दूंगा ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके
अब मैं आई के ऊपर जो पतली सी लाइन होती है उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सिक्स भी पेंसिल जो कि थोड़ी डार्क है फोटो में इसलिए मैं थोड़ी डार्क कर रहा हूँ अच्छे से शार्प करके पेंसिल को और यहाँ पे भी थोड़ा डार्क है इसलिए मैं इसी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ सिक्स भी पेंसिल का यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दूँ फोटोग्राफ में देख के अच्छे से आपको बस यही देखना है कि कहाँ पे कितना लाइट है कहाँ पे कितना डार्क है वही देखना है आपको उसी तरह से आपको पेंसिल का यूज़ करना है जहाँ पर लाइट हो वहाँ पर लाइट पेंसिल का यूज़ करना है और जहाँ पर डार्क हो वहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज़ करना है और बिल्कुल स्लोली ड्रॉ करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल स्लोली शेडिंग करनी है तभी बिल्कुल अच्छे से रियलिस्टिक कुछ बना सकते हैं हम अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का क्योंकि मुझे बिल्कुल हल्के से ब्लेंडिंग करनी है इसलिए तो गाइज अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.3 की मकैनिकल पेंसिल का क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आई है उसके लिए तो इससे बिल्कुल अच्छे से आई एल ड्रॉ हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल पतले पतले और छोटे छोटे आई एल एस है यहाँ पर तो मैं इससे ड्रॉ करूँगा उनको
अब मैं फिर से ब्लेंड कर दूंगा ब्लेंडिंग स्टम का यूज करके बिल्कुल स्मूथली अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईब्रोज 12B पेंसिल का यूज़ करके जैसे कि मैंने आपको आईज़ वाली वीडियो में बताया था मैं सबसे पहले लाइटली ड्रॉ कर दूँगा और फिर फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग उसको डार्क करूँगा अब मेरे हाथ के मूव्स को भी देख सकते हैं मैं किस तरह से आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से करना है एक एक हेयर इस तरह से ड्रॉ करना है तभी आईब्रोज बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह
उसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश का अब जो छोटे छोटे हेयर से आईब्रोज में उसके लिए मैं 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ एंड अब मैं यूज कर रहा हूँ टोमो मोनो जीरो इरेजर का जो कि हाईलाइट से उसमें जिस तरह से फोटोग्राफ में मुझे दिख रहा है उसके लिए अब मैं फाइनली इसमें थोड़ी बहुत फाइनल टचिंग कर दूंगा जिस तरह से मुझे फोटोग्राफ में दिख रहा होगा उस तरह से मैं थोड़ा लाइट डार्क कर दूंगा अगर डार्क करना होगा तो डार्क कर दूंगा अगर लाइट करना होगा तो थोड़ा बहुत इरेस कर दूंगा सो so इस पहली आई कंप्लीट हो चुकी है अब मैं दूसरी आई ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरह से सबसे पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ 0.5 की तो सबसे पहले मैं इससे बिल्कुल लाइटली शेड कर लूँगा उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कहाँ पे शेडिंग करनी है
तो मैं यहाँ पे टू बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल लाइटली शेड करने के लिए सबसे पहले अब मैं ब्लेंडिंग स्टम का यूज करके उसको हल्के से ब्लेंड कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए अब मैं उसी तरह से उसको डार्क करूँगा आइस को ट्वेल्व पेंसिल का यूज़ करके अब इसकी जगह टेन भी यूज़ कर सकते हैं मैंने जिस तरह से आपको बताया जो भी आपके पास डार्क पेंसिल हो
सो गाइज उसी तरह से मैंने आईब्रोज भी ड्रॉ कर लिए है जिस तरह से मैंने पहले वाले में किए थे ट्वेल्व बी पेंसिल का यूज़ करके और मैं उसके बाद यूज़ कर रहा हूँ सिक्स बी पेंसिल थोड़ा बहुत और डार्क करने के लिए जो कि मैंने टू बी पेंसिल से शेड किया था लाइटली तो उसके ऊपर मैं सिक्स बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा और डार्क करने के लिए आपका बस हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए किस तरह से आपको डार्क करना है किस तरह से लाइट करना है उससे ही आप काफ़ी अच्छी शेडिंग कर पाएंगे जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं सिक्स बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क के लिए और मैं उसी पेंसिल से थोड़ा बहुत लाइट भी कर दे रहा हूँ तो ये सब कुछ आपके ऊपर है आपको हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए आपको जितना आप ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतना आपको हाथ पे कंट्रोल आ जाएगा जितनी बार आप ज़्यादा ज़्यादा शेडिंग करोगे यहाँ पे भी थोड़ा डार्क पार्ट है फोटोग्राफ में तो मैं उसी तरह से डार्क कर दूंगा सिक्स बी पेंसिल का यूज करके यहाँ पे
अब मैं यूज़ कर रहा हूँ जीरो की मकैनिकल पेंसिल जो कि थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वो मैं इस पेंसिल का यूज़ करके करूँगा क्योंकि पेंसिल को बारी बारी शार्प करना पड़ता है इसको बिल्कुल भी शार्प नहीं करना पड़ता इसलिए मैं इससे बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग कर सकता हूँ आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से शार्प करके यहाँ पे थोड़ा बहुत इरेज करना है इसलिए मैं टोमो मोनो जीरो इरेजर का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है थोड़ी ज़्यादा शेडिंग हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे बिल्कुल अच्छे से इरेज कर सकते हैं बिल्कुल भी हमारी ड्राइंग ख़राब नहीं होती तो आप देख सकते हैं अब काफ़ी अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैं 12 बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत और डार्क करने के लिए फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग
और ये बिल्कुल छोटा पार्ट है इसलिए मैं ब्लैंडिंग स्टम का यूज़ कर रहा हूँ ब्लैंड करने के लिए और मैं बिल्कुल हल्के हाथ से ही ब्लैंड कर रहा हूँ सो so गाइज इस वीडियो में मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ बाकी मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा अच्छे से क्योंकि इसमें हेयर्स बियर्ड मुस्टैचे सब कुछ है इसमें इसलिए आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और मैं कंप्लीट रियल टाइम में ही अपलोड कर रहा हूँ इसलिए रियल टाइम में तो काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे आप सो so गाइज कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ कि नहीं आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत तो हेल्प करेगी आपको बाकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी उससे ही आपकी ड्राॅइंग इम्प्रूव होगी सो गाइज इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना सो so गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच